আচ্ছা কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জের ভাইরা বলেন তো আমাদের এই পুরো ওয়ার্ল্ডে পুরো পৃথিবীতে জাস্ট বুঝলে কথা বলবেন না হয় কিন্তু কথা বলবেন না ঠিক আছে কথা বলো বুঝে শুনে জবাব করবেন এমন যেন না হয় যে হুজুর জিজ্ঞেস করেছে না বললে কি হয় যা মন চাই বলে ফেললেন তা কিন্তু হবে না আমি কি বলছি হোয়াট ইজ মাই কোয়েশ্চেন অ্যাকর্ডিং টু মাই কোয়েশ্চেন ইউ হ্যাভ টু আনসার মি যা বলবো সে উত্তরটা দিবেন একটু বুঝে শুনে মাথা খাটিয়ে জবাব দিবেন আচ্ছা এই পুরো পৃথিবীতে যত জাতি আছে যত ধর্মের মানুষ আছে যত 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 মানুষ আছে এই সব জাতির মাঝে মানুষের মাঝে সবচেয়ে লাকি নেশন সৌভাগ্যবান জাতি কারা বানে কিন্তু আওয়াজ বেশি একটা পাই না সবাই বলতে হবে কারা प्रत्येकते जी मार खाए फिलस्तने मार खाए लक्ष लक्ष मा बन के धर्षण फिलस्तने मुसलमान शिशु देखे बोमा मेरे उड़िए दे मुसलमान We are the lucky nation and we are the bad luck nation. How come it possible? Amadre kopal tai bhalo. Amar amadre kopal tai kharap kano? Ere karon duita. Ek. Amadre kopal bhalo kano amadre kita pechi. Kita pta naam ki. Ere amadre kopal kharap. Ejo no jats ke musulman ghore mera. Hindi serial deke hindi bhashai kotha bolte pare. But she thik oi me tai usra fatiha shotik bhabe porte pare. Yeah. যে যুবকটা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে ইংরেজি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে মোটামুটি ভাষাগত যোগ্যতা আছে বা কোরআন সে পড়ার যোগ্যতা নাই যে যুবকটা ইংলিশে অনর্গল কথা বলতে পারে আপনি ম্যাক্সিমাম টাইম দেখবেন ঢাকায় গেলে ভালো করে বুঝবেন বিষয়গুলো যে যুবকটা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে বাংলা কথাই বলতে পারে না মুসলমান ঘরের সন্তান ইংরেজি ভাষায় দক্ষ সেই যুবকটা সুরফাতেহা সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারবে না দ্যাটস হোয়াই উই আর ব্যাড লাক আমাদের কপাল পড়ে গেছে কপাল পড়ে গেছে দুই নাম্বার কারণ এটা আমার লাস্ট কথা আমি আমার ওয়াজে ফিরে যাব দুই নাম্বার কারণ হচ্ছে আজকে মুসলমানদের ভেতরে দলাদলি করে মারামারি কোন শেষ না একদল আরেক দলকে দেখতে পান मुस्लिम कथा আপনি Hanafi হতে পারেন you could be mazhabi you could be la mazhabi you could be Hanafi you could be Shafi'i je dol apni koren na keno amader prothom porichoy amra Hanafi noy prothom porichoy amra hefat e islam noy prothom porichoy amra jamaat e islam noy prothom porichoy ami aawami lig noy bnp noy jamaat noy amar prothom porichoy hocche ami musalman ghorer shobai this is our first identity eta hocche amader prothom porichoy এই পরিচয় আমরা ভুলে গেছি টুপির পরিবর্তন হয়ে গেলে একে আরেকজনকে দেখতে পারে না দলের পরিবর্তন হয়ে গেলে আরেকজনকে দেখতে পারে না ঠিক আছে একটা কথা মাথায় রাখবেন কিশোরগঞ্জের ভাইয়া অনেকে আমার জানে বা আমি সামনে আছে আমি নরম ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করি দিস ইজ মাই পার্সোনাল চয়েস আর আশা করছি আমার কথা বোঝা যাচ্ছে যায় যায় প্রত্যেকটা দলের প্রত্যেকটা দলের ভালো ভালো গুণ আছে তাবলিক জামাতের গুণ হচ্ছে নিজের খায় নিজের পকেটের টাকা দিয়ে মানুষের কাছে দিনের দাওয়া পৌঁছে দেয় হকের সময় হক বাতিলের সময় বাতিল 
বাতিল কে বাতিল বলতে এক পয়সা কোনো ভয় পায় না ঠিক ভালো গুণ হেবাউদ ইসলামের গুণ হচ্ছে নবীর বিরুদ্ধে কেউ কথা বলবে আর তারা বসে থাকবে এটা কষ্টের কাল সম্ভব হতে পারে না everyone has good quality and bad quality সবারই ভালো খারাপ দুইটা দিক আছে আর ভালোটা দেখব খারাপটা দেখব না খারাপ দেখলে ঐক্যতা থাকবে না ভালো দেখলে ঐক্যতা থাকবে ঠিক কেন বলেন যুবকেরা আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র দে হ্যাভ অলসো গুড কোয়ালিটি কয় মাদ্রাসার ছাত্র আমি নিজে কয় মাদ্রাসে পড়েছি ভাই হ্যাভ অলসো গুড কোয়ালিটি সবারই ভালো গুণ আছে আমি তারিক জামিল একজন স্কলার আছে হি ইজ फ्रॉम পাকিস্তান টপ ফেমাস স্কলার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মারাত্মক লেভেলের একজন ভালো মানুষ উনি সব সময় বলে अगर किसी को तुम जस्टिफाई करना चाहते हो उसकी क्वालिटी से तो उसकी अच्छाई पहले देखो बुराई ना देखो तुम जो को मानुष के सत्य जस्टिफाई करते चाहो जो से आसले कम खराब गुण तो आगे बोलो ना भलो गुण तो आगे बोलो गोटा जतियोंता द्वार प्रांत पहुंचे जाए आज के किशोरगंज करीमगंज जमीन जानल जे जी दल करी ना क्यों एके अपर के মন থেকে ভালোবাসবো রাজি আছেন পেছনের দেখবেন যে আমরা একই সংসারে বসবাস করি এক একজন এক একটা মত পালন করে লালন করে একটা ছেলে সে সিদ্দিকির ওয়াজ পছন্দ করে আর একটা ছেলে সে আজহারের ওয়াজ শুনতে পছন্দ করে সবার একটা পার্সোনাল চয়েস থাকতে পারে কারণ আল্লাহ সবাইকে এক চিন্তা দিয়ে বানান নাই কেউ বুকে হাত বাঁধবে কেউ নাভির নিচে বাঁধবে কেউ সুরাম পড়বে কেউ পড়বে না যার যেটা সঠিক মনে হয় সে করবে বাট যখনই আমার নবীর বিরুদ্ধে কেউ গালি দিবে আমার দেহে এক ফোটা রক্ত থাকতে এটা আমি কষ্টের কালো সহ্য করতে পারবো না সেই সময় কোন দল দেখা যাবে না কোন মত দেখা যাবে না দল মত নির্বিশেষে গোটা বিশ্বের মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তো ফিক দান করে কোন আমি আজকে মাহফিলে মার্শাল্লাহ ম্যাক্সিমাম পিপল দে আর ইয়াং মার্শাল্লাহ তারা যুবক আজকে মাহফিলে এসেছে তাই মাথায় রাখতে হবে মাহফিলের সফলতা এটা নয় যে কত ফেমাস বক্তা মাহফিলে এসেছিল মাহফিলের সফলতা এটা নয় যে কত লোক মাহফিলে হয়েছিল মাহফিলের সফলতা হবে তখন যখন এই ওয়াজের দ্বারা একজন যুবক বেনামাজি থেকে নামাজি হয়ে যাবে দ্যাট ইজ দ্য সাকসেস অফ মাহফিল যদি একজন যুবক হয়ে যায় আমার জানা নাই বাট ইট কুড বি হ্যাপেন যে এটার ওসিলা করে যে কমিটিগুলো আজকে আয়োজন করেছে প্রত্যেকটা কমিটিকে আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউস মৃত্যুর পরে নসিব করতে পারে পর আমি তো আজকে আমরা কোরআন থেকে তার শিব শুনব নবীর কথা শুনব তবে আমি আগে জিজ্ঞেস করতে চাই আমার ভাষা বুঝতে কোনো সমস্যা কি আপনাদের হচ্ছে আল্লাহ যেন সহজভাবে আমাদেরকে কথা বলার তৌফিক দান করে কারণ আমি বারোটা বেজে পার হয়ে গিয়েছে বলেন তো আজকের মাহফিলটা কয় তারিখে উনত্রিশ কিন্তু হয়ে গেছে আজকে কিন্তু তিরিশ তারিখ হয়ে গেছে তো এই ইচ্ছাটা কার বলেন না জবান খুলে কার আমরা যে নামাজটা পড়ে মাহফিলে বসেছি এই নামাজের নাম ছিল কি বলেন না কি নাম আর নেক্সট যেটা আসছে ওটার নাম কি অনেক মানুষ আছে দেখবেন যে মোটামুটি লেভেলে তিন চার ওয়াক্ত পড়ে না পড়া না মোটামুটি হি ক্যান ট্রাই হিজ বেস্ট বাট একটা জায়গায় সে আটকে যায় ফজরের নামাজের সময় অনেককেই হারি কেন্দ্রে খুঁজে পাওয়া যায় না এই যে মাহফিলে এত লোক আসছে দেখবেন ফজরের নামাজে কয়েকজন হাতে গুণ মুরব্বি ইমাম খতিব মসজিদ ছাড়া বেশিরভাগ যুবককে আপনি হারি কেন কেন টর্চ লাইট মারলো খুঁজে পাবেন না ঠিক আছে তো মাথায় রাখতে হবে আপনারা সবাই আজহারের একজন নানা ছিল ওনার নাম হচ্ছে গোলাম সরোয়ার সাইদি হুজুর নাম শুনছেন করোনার সময় মনে আছে সে কথাটা উনি বারবার বলতেন যে যুবক তুমি এখনো মসজিদে আসো না তুমি কি দেখো না মসজিদ গুলো তালা লেগে গেছে তুমি চাইলেও মসজিদে আসতে পারবা উনি একটা কথা এখানে বলেছিলেন আমার কলি যে আঘাত করে শুনি বলেছেন তুমি যদি মুসলমান ঘরের সন্তান হও আর নামাজ না পড়ো খোদার কসব মুসলমান দাবি করার অধিকার তোমার কাছে নাই 
একজন সাহাবি যিনি নবীকে ওয়াজে কিন্তু আমি ঢুকতেছি একটু মনোযোগ রাখেন কথাগুলো একটু বুঝে শুনে শুনে ট্রাই করেন যে সাহাবি একজন কাফের ছিল হি ওয়াজ আ ডিনায়ার যে সাহাবি নবীজিকে তরবারি নিয়ে হত্যা করতে এসে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছে তার নামটা ছিল কি সবার মুখে শুনতে চাই নামটা ছিল কি আমার যে মালিক আছে তিনি আমার কাছে প্রত্যেক দিন ছয় দিন হাম চার্জ করে কয় দিন হাম তো আপনি একটু কাইন্ডলি আমার মাইক মালিককে বলে আমার এই দিরহামটা কমায় দেন যেন কমায় দেয় তাতে আমার বিজনেস ডেভেলপ হবে আমি ভালো কাজ করতে পারবো তো আমার ফারুক বলতে তুমি আসলে কি করো হোয়াটস ইউর জব হোয়াট ইজ ইউর প্রফেশন তোমার কাজটা আসলে কি বলছে আমি খঞ্জোর বানাই আমরা এটাকে বলি চাকু ছুরি নাম শুনেছেন চাকু ছুরির নাম শোনেন না আপনারা সবাই চাকু আমরা কেউ মরিচ কাটি কেউ পিয়াজ কাটি ডাক্তার কাটে মানুষের শরীর আর ডাকাত এমন ভাবে চাকু ধরে আমরা সব বের করে দিয়ে দেই ঠিক আছে চাকু যার প্রফেশন যেমন সে তেমন ভাবে চাকুকে ব্যবহার করে তো সে বলছে আমি তো খঞ্জর বানাই বাট এটা যেন তেন কোনো খঞ্জর নয় এটা এমন একটা খঞ্জর যা যুদ্ধের ময়দানে কাজে আসে দরকার ছিল তা বলু আল মধুসি বলছে কি ও আমি তো মুসলমান না আমি তো অগ্নি উপাসক অমর তুমি সবার বেলায় নরম আর আমার বেলায় গরম আমি দেখা গেছে খেল কিস তো কেতে রোকো জানা দাঁড়াও খেলা খেলে কয় দেখাবো আমি ওই অগ্নি উপাসক রাগ করে ওখান থেকে উঠে চলে আসছে বাসাতে এবার পুরো রাত একাকার করে বিশাল বড় একটা খঞ্জর বানিয়েছে মকবদ তুহফি ওয়াসতি যার হ্যান্ডেলটা হচ্ছে মাঝখানে ডানেও ধারালো ছুরি বামেও ধারালো ছুরি ফজরের নামাজের সময় আমরা শীতকালে প্রেম করে আর বাদাম খেয়ে বেড়ায় সেই মোনাফে ছদ্মবেশে চাদর মুড়ি দিয়ে ফজরের নামাজে আসছে নামাজ করবার জন্য ছদ্মবেশে সে কি আসলে মুসলিম না মোনাফেক মোনাফেক ইজ নট আ মুসলিম এই সে অমর ফারুক দাঁড়িয়েছে এই সাহাবা একরাম সফু সুফু ফাকুম কাতা সোজা করো দাঁড়িয়ে যাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এমনি আল্লাহ আকবর দিয়েছে নামাজ করবার জন্য এখানে যারা অমরাই গিয়েছেন বা হজে গিয়েছেন তারা জানেন হাদিসে আসছে কেন ইউসল্লু না বিগলাস সাহাবা একরাম তারা ফজরের নামাজটা অন্ধকারে পড়ত আল্লাহ আমাকে গত বছর কাবায় যাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার পড়লেন না সবাই তো যারা অমরাতে গিয়েছে তারা জানেন যে কখনো অমরাতে গেলে মক্কায় ল্যান্ড হয় কখনো মদিনায় ল্যান্ড হয় দুটোই হতে পারে যে কারোর সাথে যে কোনো একটা হতে পারে আমি যখন মদিনায় নামলাম আমাদের ফার্স্ট ল্যান্ড ছিল ইট ওয়াজ ইন মদিনা দা সিটি অফ লাস্ট মেসেঞ্জার মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বাস করেন আমি যখন ল্যান্ড করলাম আয় হায় 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 কোন কথার মধ্যে কোন কথা বলি মন তো মানে না যখন নবীজির শহরে নামলাম এটা ছিল ঠিক তাহাজ্জুদের সময় এট দা টাইম অফ ফজর নেমেছি যখন দেখলাম পুরো শহরটা আলোকিত হয়ে আছে যখন গাড়িতে উঠালো গাড়ির গ্লাসটা খুললাম গাড়ি চলতেছে নবীর শহর দেখতেছি মনে হচ্ছে আমি এটা জান্নাতের বাগানে ঢুকে গেছি কি সুন্দর শান্তি বাতাস 
আমাকে যখন হোটেলে নামায় দিল যে হুজুর এটা দিস ইজ ইয়োর হোটেল এটা আপনার রুম নাম্বার যান এন্ট্রি নেন এন্ট্রি নিলাম তো আমাদের যিনি মর্লেন ছিলেন বা প্রধান যিনি ছিলেন আমাদের গাইডার তিনি বললেন যে হুজুর আপনি বড় বক্তা হতে পারেন পুরো বাংলাদেশে আপনি চিনতে পারেন বাট আপনি কিন্তু এখানে কিছুই ছিলেন না চুপচাপ বসে থাকবেন যখন আমি নিয়ে যাব তখন যাবেন ভাই রে ভাই নবীর দেশে আসছি নবীর রোজা না দেখে কি মনে শান্তি লাগে বলেন না কেন লাগে লাগে আমি বললাম ঠিক আছে হুজুর আপনি যান মনে মনে বলছে আপনি যান তারপর দেখা যাবে আসলে কি হয় তো হুজুর যখনই গেছে আমার থেকে আমি একাই বের হয়ে গেছি আরব যারা আছে তারা বাইরে ছিল কিছু লোক বললাম মাঝখান দিয়ে অনেক আঁকা বাঁকা রাস্তা আছে তো খুঁজতে 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 পৌঁছে গেলাম নবীজির রোজায় আর রোজার দিকে তাকাই ভাবতেছি আজীবন মুখারি শরীফ পড়ছি ফিরমিজি শরীফ পড়ছি আয় হায় হায় দৌড়া দিছে ক্লাস মেশকাতার ক্লাস সারা জীবন কলা 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 এই কলার হুয়া জমিরের মার্জার যে ফাইল যিনি আয় হায় হায় যে মানুষটা এত কিছু বলেছে যার নামে খুদ বা দিয়েছি যার নামে ওয়াস করেছি যাকে দিয়ে পুরো জীবন চালাচ্ছি তার কবর তো আমার চোখের সামনে সালামি করব গিয়ে সালামি করব গিয়ে নবীর রে বড় আশা ছিল যাবো মোদিনায় পড়ামে 